ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ የሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ በመጀመሪያ ለዛሬዎቹ መረጃዎች ሜዲካል መጽሔትን ለማመስገን እንፈልጋለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው በርካታ የጤና አክሎች በሽታ ሆኖ አካልና አይምሮአችንን ማጥቃት ካልጀመሩ ጤናችንን የማንከታተል ለጤና ችግር ምልክቶችም ቁቤ ማንሰጥ በርካቶች ነን ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውስጥ ሆኖ ከባድ ኢኮኖሚያዊና የህይወት መስዋዕትነት የምንከፍልባቸው ጊዜያትም ጥቂት አይባሉ ለዚህም ይመስላል የጤና ባለሙያዎች ከመደበኛው ጤናማ አካላዊና አምራዊ ሁኔታዎች የተለዩ እክሎችና ሁኔታዎችን ሰዎች ሲመለከቱ የባለሙያ እርዳታን እንዲሹ የሚመክሩት እኛም ለዛሬ ከነዚህ ቀላል ከመይመስሉንና በጊዜ ካላከምናቸው ከባዱ አጋን ከመያስከፍሉን የጤና ችግሮች ዋነኛ ምልክቶች መካከል ለጥንቃቄ እንዲረዱን እጅግ ጥቂቶቹንና ወሳኝ የሆኑትን አንስተን እንመለከታቸዋለን የማቋረጥ ራስ ምታት ራስ ምታትን ብዙዎቻችን ከማቅለላችን የተነሳ ይህ ነው የሚባል ትኩረት አንሰጠው ቢበዛ የህመም ማስታገሻ መዳኒት ምንጡ ነው ቡና ሻይ አሊም ተመሳሳይ ማነቃቂያዎች የምንጠጣም ከሆነና ይህን ካላገኘን አይናችን የማይገለጥና ራስ ምታት የሚያጣድፈን ሰዎች ደግሞ የልምዳችንን ስናገኝ ይሻለናል ይሁንና ይሁል ጊዜ አይሳካም አንድ አንዴ የማያቋረጥ ከባድ ራስ ምታት ሊገጥም ይችላል ይህ በአብዛኛው ማይግሬን ከመባሉ የራስ ምታት አይነት ሊመደብ የሚችል ሲሆን ለዚህ በተሰሩ ህመም ማስተጋሻዎች ሊቃለል ይችላል ከዚህ ጠንካራ ያለው የማያቋረጥ ራስ ምታት ግን በጭንቅላት ውስጥ ደም መፍሰስ አለም የጭንቅላት ጥይ መኖሩን የሚጠቁም ምልክት ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ይናገራሉ። በተደጋጋሚ ጭንቅላቱን የሚደቁስና በተለይ በአንደኛው ጎን የሚበረታ ራስ ምታት ካመሞት የተጠቀሱትን ከባድ ህመሞች ሰውነቱ እየጠቆመት ነውና ፈጥነው በአቅራቢያው ያለውን የጤና ተቋም ሊገወኙ ይመከራል። አንድ አንድ ጊዜ ራስ ምታቱ በጣም ድንገተኛና ራስን የሚፈልጦ ነው ሊሰማውት ይችላል። ይህም ከደም ባምቦች መፈንዳት ስትሮክ ሜኒንጃይትስ ወይም ከደም ስሮች መቆጣት ጋር ሊያያዝ ይችላል ይህም ፈጣን የህክምና እርዳታን የሚሻና ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ በመሆኑ ፈጥኖ ርምጃ መውሰዶ ህይወቱን ይታደጋል ይላሉ የህክምና ባለሙያዎች ለቀናት የሚዘልቅ ትኩሳት ትኩሳት ሰውነታችን ከውጪ የሚገቡ የተለያዩ ጎጂ ማይክሮቦች ወይም ጀርሞች ጋር ጦርነት መቅጠሙን አመላካች መለያ ብቻ በመሆኑ በቀላሉ በዚህ ምክንያት ነው የተከሰተው ለማለት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ከውጭ የገቡ ጎጂ ተዋሲያን ሲሸነፉ ወይም ሲሞቱ አለዚያም ከመሙ ስንድን ትኩሳቱ አብሮ ይቀንሳል። ይሁንና ከአንድ ሳምንት በላይ የዘለቀ ተከታታይ ትኩሳት ሊያሳስበን ይገባል። በጸረ ባክቴሪያ ሊታከም ከሚችለው የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ጀምሮ ከባድ ስኮኑት የሽንት መከላከያ ስርዓት በሽታዎችና ካንሰር ድረስ መከሰታቸው ሊገልጽ ይችላል። በተለይ ድንገተኛና ከ39 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሚለካ ትኩሳት ፈጣን የባለሙያ እርዳታ ያስፈልጋል። የማቋረጥ ሳል የጠጣነው ቀዝቃዛ ቢራ አሊም ጭማቂ ጉሮሮያችንን ቀዝቅዞት ማሳል ጤናማ ነው። ይሁንና ተደጋጋሚ የሚታይና የማቋረጥ ሳል መዘዝ ይዞ ይመጣልና በጥንቃቄ መከታተል ይገባል። የመተንፈሻ ቱቦዎች መስተጓጎል የልብ በሽታ አስምና የሳምባ ካንሰር አደገኛና በዚህ ተከታታይ ሳል ምክንያት ሊገለጹ የሚችሉ የጤና ችግሮች ናቸው። በብርድና ጉንፋን ሊገለጽ የማይችል ከሁለት ሳምንት በላይ የቆየ ሳል የባለሙያን እርዳታ ይፈልጋል። ድንገተኛ የሰውነት ክብደት መቀነስ በቸም ቢሆን በመልካም የማይተረጉሞና በመሐበረሰባችን አሉታ የማይመለካከት ካለው አንዱ የሰውነት ሁኔታ መገለጫ ክብደት መቀነስ ወይም መክሳት ነው። በርካቶቻችን ይሄን ከሳምባ በሽታና ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ማግያያዛችን የተለመደ ነው። ይህ አመለካከት ሙሉ በሙሉ ሀሰት ነው ማለት ባይቻልም በመረጃ ላይ የተመሰረተ አለመሆኑ ክብደት የሚቀንሱና በተለያየ ምክንያት የሚከሱ ሰዎችን ያሳቅቃል። 
በርግጥም ግን የክብደት መቀነስ ስፖርትን ካልጀመሩና በመግባ አጠቃቀሙ ላይ ማቀብ ካላደረጉ በቀር ድንገተኛ ከባድ የክብደት መቀነስ ጤናማ ምልክት አይደለም የኢንዶክሪን የታይሮይድ ጥይ እክሎች ድብታ አለም የስኳር ህመም ያገኙት ሊሆን ስለሚችል ትኩረት ማድረጉ መልካም ነው አንድ አንድ ባለሙያዎች እንደሚሉት በማያውቁት ምክንያት ከሰውነት ተክላላ ክብደት ከ5 በመቶ በላይ ባንድ ወር ውስጥ መቀነስ እጅግ አሳሳቢ ነው የባለሙያ መልከታም ይጠይቃል ቀስፎ የሚይዝ የሆድ ቁርጠት ብዙ ጊዜ በቸለታ የሚታለፍና ሆዴን ቁርጠት አጣደፈኝ ተብሎ በጤና አዳምና ሎሚ ጭማቂ ለማስታገስ የሚሞከረው አጣዳፊ ሆድ ቁርጠት ህይወት እስከማሳጣት የሚደርሱ ኔታ ውስጥ ሊከተን ይችላል ብዙ ጊዜ ተለመደው አጣዳፊና ድንገተኛ የሆድ ህመም ከእንብርት አካባቢ ጀምሮ ወደ ቀኝ ሆድ ይዞራል ዘግይቶም ወደ ግራ በመሄድ መንካት እስከሚያሳምም ድረስ ሊባባስ ይችላል አልፎ አልፎ ማክለሽለሽም አብሮ ሊታይ ይችላል አንድ አንድ ጊዜ በቢላው አይቶ ጓያል ሊሰማውት ይችላል እነዚህ ምልክቶች ከመታዩባቸው የጤና አክሎች አንዱ ትርፍ አንጀት የሚባለው የትልቁ አንጀት ጫፍ መቆጣት ነው በርካታ የትርፍ አንጀት ታማሚዎች የተለመደ ሆድ ቁርጠት መስሏቸው ችላ የሚሉት ከሆነ ለቀዶ ጥገና ሳይደርሱ በራሱ ፈንድቶ ከባድ ቆስል ሊያመጣ ይችላል የሃሞት ተጠርና የጣፊያ መቆጣትም ይህን አይነት ምልክት ሊያሳዩ ይችላሉ በሴቶች ላይም ኮራ አበባ ሂደት ጋር በተያዘ ሊከሰት ይችላል ይህ ምልክት የሚታይባቸው ሴቶች ማርገዛቸውን የሚጠረጥሩ ከሆነ ከማዓጸን ውጪ የተፈጠረ እርግጥና ሊሆን ስለሚችል ህይወታቸውን ከማጣታቸው በፊት ሐኪም ዘንድ ሄዶ መቅረባቸው ባለሙያዎች ባጽኖት ይመክራሉ። ያይን መቅላት ማበጥና ማሳከክ አቧራ ጻሃይና ሌሎች አካባቢ ሁኔታዎች ያይን መቅላትና ማሳከክ ወይም ማበጥ ሊያስከትሉ የሚችሉበት እድል ቢኖርም ይህን በቋሚ ምክንያትነት መቀበል ግን ሞኝነት ነው ይህን መሰል ምልክቶች ሲታዩ ኢንፌክሽን ወይም አለርጂ ወይም የእንቅል ፍጥረት ሊጠረጥር የሚችል ሲሆን የአይን ነርቮችን የሚያጠቃው ኦፕቲክ ኒውሮሲስ የተባለ የአይን በሽታም ከዝርዝሩ ይካተታል በአይን ቀልድ የለምና አፋጣኝ ህክምና መሻት የሚመከር ነው ሐኪም የፈቀደው የጻሃይ መነጽር ማድረግም አይናችንን ከአቧራና ከጻሃይ በመጠበቅ የተሻለ ጤና ያጎናጽፈዋል ቶሎ የማይደን ያፍ ቁስለት ያፍ ቁስላችን ምች ነው በሚል ጥቂት ቀናት ማስተማም ትልቅ አደጋን ባያስከትልም ከ3 ሳምንት የዘለለና የማይደን ያፍ ቁስለት ግን ሊያሳስበን ይገባል ባለሙያዎቹ ይህን መሰሉ ምልክት ሲያዩ ካንሰርን ይጠረጥራሉ በተለይም ሲጋራ አጫሾችና መጠጣ ዘውታሪዎች በአፍ ካንሰር የመጠቃት ድላቾ የሰፋ በመሆኑ እነዚህ ሰዎች ይህን ምልክት ይችላል ሊሉት አይገባም የደረት ህመም የደረት ህመምን የሚገልጹ አንድ አንድ ሰዎች በረታቸው አካባቢ ጭንቅ እንደሚላቸውና ከባድ ነገር ያረፈባቸው ያህል ጭንቀት እንደሚሰማቸው ይናገራሉ። ይህን መሰል የደረት ህመሞች ከሚገለጹበት የጤና አክሎች አንዱ ደግሞ የልብ ድካም ነው። ሐኪሞች እንደሚሉት አብዛኞቹ የልብ ህመሞች ይህን ነው የሚባል ግልጽ ምልክት ያሳዩ። የደረት ህመም ግን መለስተኛ ከባድ ህመምን ገላጭ ምልክት ነው። መጠኑ የበዛ ይወራ አበባ የትኛው ሚዮራ አበባ ደም መምጠጫ ምጥጥ ወይም ሞዴስ የማይችልውና ከልክ ያለፈ ይዮራ አበባ በተከታታይ ማየት የችግር መንስኤ ሊሆን ይችላል ቀላል የሚባለው የማዓጸን ግድግዳ መወፈር አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ከበድ ያሉት ከማዓጸን ውጪ ማርገዝና መለስተኛ የማዓጸን ጥዮች ደግሞ ያኪም ትኩረት የሚሹና ህይወትን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ የህክምና መረጃዎች ያስረዳሉ አንዳንዶቹ ጥዮች ደግሞ መካለ ያደርጉ ስለሚችሉ ምልክቱን ችላ ማለት አይገባ የሐኪም ምክርና ክትትልም ያስፈልጋል። በደም ሳይበሉ መጥገብ ምንም ሳይበሉ አለም ሁለት ጉርሻ ጎልሰው ጠገብኩ የሚሉ ሰዎች የምግብ ኮታቸውን ማሳነሳቸው በተለይ ኑሮ በተወደደበት ዘመን የሚጨበጨብለት ለምድ ወይም ሁኔታ ቢመስልም የሐኪምና ሰዎች ይህን የጤና ምልክት አድርገው አይወስዱትም። ሁኔታው ከጨጓራና አንጀት ጋር የተያያዙ ችግሮችና የጨጓራ ሲዶች መዛባት ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። ሁኔታው ማክለሽለሽ ማስመለስ ትኩሳት በላብ መጠመቅና ክብደት መቀነስ ጋር የተያዘ ከሆነ የጨጓራ ካንሰርን ከመሰሉ አደገኛ አክሎች ጋር ያፋጥጣልና ለጤና ባለሙያ መንገር የሚመከር ነው ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ